ম্যাথ ম্যাজিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ের কৌশল নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমি মোহাম্মদ পারভেজ মুশারফ তবে মৌলিক সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে হয়তো স্মরণ না করলেই নয় তিনি হচ্ছে আমাদের আমার বড় ভাই ফিরোজ ভাই তার কারণ এই মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ের মূল কৌশলটা আমি ওনার কাছ থেকেই পেয়েছি আজকে আমি আপনাদেরকে মৌলিক সংখ্যা শেখাবো এক থেকে দুইশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা যেখানে আপনাকে শুধুমাত্র একটি সংখ্যা একশো উনসত্তর এটা মৌলিক সংখ্যা নয় মনে রাখতে হবে বাকি আর কোনো সংখ্যা আপনাকে মনে রাখতে হবে না যে এটা মৌলিক সংখ্যা নাকি মৌলিক সংখ্যা নয় এখানে ছয়টি নিয়ম আছে যেটা আপনি একবার পড়লেই বুঝতে পারবেন এবং দেখা মাত্রই তখন বলতে পারবেন যে কোনটি মৌলিক সংখ্যা আর কোনটি মৌলিক সংখ্যা নয় তাই আজকে যদি আপনি এক থেকে দুইশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো দেখা মাত্রই চেনার কৌশলটি শিখতে চান তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন আসুন তার আগে আমরা কয়েকটি কথা শুনে আসি এক নম্বর কথা হচ্ছে যে আমরা সকলেই জানি যে দুই মৌলিক সংখ্যা আর বাকি যত প্রকার জোর সংখ্যা আছে তার একটিও মৌলিক সংখ্যা নয় অর্থাৎ শুধুমাত্র জোর সংখ্যা দুই মৌলিক সংখ্যা এ হচ্ছে আমাদের একটা নিয়ম তারপর দেখেন যে বারো আঠারো বিশ তাহলে কি এগুলো আমাদের মৌলিক সংখ্যা নয় আমি যেগুলো বলবো সেগুলো ভালো করে শুনবেন এবং আমি আপনাকে যে কথাটি বলেছি যে শুধুমাত্র একটি সংখ্যা যেটা হচ্ছে একশত উনসত্তর এই সংখ্যাটি মনে রাখতে হবে আপনাকে যে এটি মৌলিক সংখ্যা নয় বাকি আর আপনাকে একটাও মনে রাখতে হবে না যে কোনটি মৌলিক সংখ্যা আর কোনটি মৌলিক সংখ্যা নয় ভিডিওটি দেখুন সম্পূর্ণ এবং আমার কথাটা ফলে কিনা সেটা লক্ষ্য করুন তারপর আসি আমাদের দুই নম্বর নিয়ম হচ্ছে যে যে সংখ্যার শেষে পাঁচ থাকবে সেটি আমাদের মৌলিক সংখ্যা নয় অর্থাৎ পনেরো পঁচিশ পঁয়ত্রিশ এই ধরনের এই যে শেষে যদি পাঁচ থাকে আমাদের কোনো সংখ্যার সেটা আমাদের মৌলিক সংখ্যা নয় এই গেল আমাদের দুইটা নিয়ম একবার ভাবুন তো যে জোর সংখ্যা বাদ দিলে আমাদের একশো থেকে এক থেকে একশো পর্যন্ত যদি আমরা জোর সংখ্যাগুলো বাদ দিই তাহলে কি আমাদের অর্ধেক বাদ চলে গেল পঞ্চাশটা এখন থাকলো আমাদের যেসব সংখ্যা শেষে পাঁচ আরও দশটা বাদ চলে গেল এইভাবে বাদ যেতে যেতে দেখেন আপনি লাস্টে একদম যেগুলো মৌলিক সংখ্যা সেগুলো পেয়ে যাবে আসুন এবার আমাদের হচ্ছে তিন নম্বর নিয়ম হচ্ছে যে কোনো সংখ্যার সমষ্টি তিন দ্বারা বিভাজ্য হলে তা মৌলিক সংখ্যা নয় অর্থাৎ কোনো সংখ্যার সমষ্টি যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় সেটা আমাদের মৌলিক সংখ্যা হবে না সেটা দেখায় আপনাকে যেমন মনে করেন যে পনেরো পাঁচ আর এক সমান হচ্ছে কত এক প্লাস পাঁচ আমি বলেছি যে যেসব সংখ্যার সমষ্টি তিন দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ পাঁচ আর একে ছয় এটাকে তিন দিয়ে ভাগ করেন তো ভাগ যাচ্ছে অর্থাৎ এটা আমাদের মৌলিক সংখ্যা নয় আমি কিন্তু আপনাদেরকে শেখাচ্ছি যে কোনগুলো মৌলিক সংখ্যা নয় তারপরে আসবো আমি আপনাদের কোনগুলো মৌলিক সংখ্যা সেগুলো নিই তারপর আসুন আমাদের যে সাত দ্বারা বিভাজ্যের কৌশল আর এগারো দ্বারা বিভাজ্যের কৌশল আমি প্রথমে এগারো দ্বারা বিভাজ্যের কৌশলটা দেখাই আপনাদের যে কোনটা এগারো দ্বারা বিভাজ্য হবে সেটা আপনি দেখা মাত্রই মানে আপনি চোখ দিয়ে দেখবেন আর বলে দেবেন যে এটা এগারো দ্বারা বিভাজ্য আর এটা এগারো দ্বারা বিভাজ্য নয় সেটি হচ্ছে কোনো সংখ্যার মনে করেন আমি এখানে লিখলাম একশত সাতাশি এই সংখ্যার এই যে বেজোর সংখ্যাগুলো যোগ করবেন অর্থাৎ এক প্লাস সাত সমান যদি জোর সংখ্যাগুলো হয় অর্থাৎ এই দিকের সং বেজোর সংখ্যাগুলোর যোগফল সমান যদি জোর মাঝের আছে অর্থাৎ এমনি ফল যদি আপনার আরেকটা সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটা যদি মিলে সমান হয় তাহলে সেটা এগারো দ্বারা বিভাজ্য আমরা এখন আপাতত এক থেকে দুইশো পর্যন্ত দেখছি আপনি এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন যে আমি যেটা বললাম যে বিজোর সমষ্টি সমান যদি জোরগুলোর সমষ্টি হয় এটা যদি সমান হয় অর্থাৎ সমান সমান যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে সেটা এগারো দ্বারা বিভাজ্য হবে অর্থাৎ এদিকে আমাদের আট এদিকে আট অর্থাৎ সমান না বলে আমি যদি বলি বিয়োগ তাহলেই ভালো হবে এইগুলো যদি বিয়োগ করে যদি রেজাল্ট জিরো হয় যেমন ধরেন এই যে 
एक शत एकुश ये सकले ही जी जी एगारो द्वारा विभाज्य ये देखें तो एक लक्ष्य करें तो एक और एक दुई और दुई थे जो अपनी दुई बद दें तो कथा जिरो अर्थात हमें शिखल एगारो द्वारा विभाज्य है एन बाकी थकल अपना सत ये पाँचा पाँचटा जिस आनी शिखले पर ही विश्वास करें आज के पर आपके मौल संख्या नहीं को टेंशन करते हैं एन आस द्वारा विभाज्य सत द्वारा विभाज्य संख्या निर्णय करब यह मन करें आज हमारे संख्या एक शत उन्नीस ये संख्या सत द्वारा विभाज्य क्या से देखार क्षेत्र ये संख्या की आपने जेको संख्य लास्टर संख्या दुई द्वारा गुण करबें और बाकी एदी के जोगुल संख्या थे एक थे और दुईटा थक अपनी से रेखे देवें दिए माइनस देवें मजे ये दुई देर गुण कर ले नये मन हे एगारो माइनस अठारो बदले कत सत हमारे सैडे प्लस व माइनस आसल कि हमारे सतर ये सैडे मैं सत जो संख्या से प्लस अथवा माइनस जी होक ना क्यों से मैटर ना मैटर हमारे कत रेजल्ट आई रेजल्ट के जी सत द्वारा भाग करते हमें से मौल संख्या नय तो नय अपनी जेमन देखें जो हमारे कत आज सतर ये सतर संख्या सत द्वारा विभाज्य क्या अपनी जानें जो सत द्वारा विभाज्य क्योंकि एन परीक्षा कर देखो नियम हे एक के दुई द्वारा गुण करते हैं तरह आगे संख्या थे वोट वियोग करते हैं अर्थात सत माइनस सत दुकान चौदह समय कत हे माइनस सत बर्थात सत द्वारा विभाज्य यही हलो पाँचटा नियम ये पाँचटा नियम जान लगनी एक थे दुशो पर्त तो मौल संख्या निर्णय करते पर निर्दिधा एन आकटे कथा हे एक थे एगारो पर्त यह संख्यार क्षेत्र में एक व्यतिक्रम के संख्या एक मन रखते हैं जे दुई तीन पाँच सत एगारो ये संख्यागुल मौल संख्या अर्थात अपनी दुई तीन पाँच सत एगारो ये संख्या तो हमें सकले ही जानी जगह मौल संख्या ये संख्यागुल मन रखते हैं संख्यागुल बदे एन देखो जो बाकीगुल मौल संख्या कि मौल संख्या ना कि मौल संख्या ना एर एक अपन के सीट देखाते अपन जो एक थे तीन सौ पर्त मौल संख्यार एक नोट तैरी कर दिए जेखान अपनारा ये नोटी अपन भिडियोर नीचे डेस्क्रिपने लिंक दिए रखबा डाउनलोड कर डाउनलोड कर अपना तक देखते पाबें जो कि मौल संख्या देखाना हो देखें हमें कैकटा देखा जो तेर तीन और एक कत हम चार अर्थात चार के तीन द्वारा विभाज्य है है ना तो ये कि मौल संख्या देखें पंदर हमें एक संख्या नहीं पंद्रह शेष हमारे पास आसेना तो मौल संख्या है ना और जोरगुल आगे थे बद एन आसान सतर सत और एके आठ तीन द्वारा विभाज्य है सत और एके आठ आठ तो तीन द्वारा विभाज्य नई अतए ये मौल संख्या नय और एके दस एट मौल संख्या तीन द्वारा विभाज्य नई अर्थात इट मौल संख्या दुई और एके कत तीन ये देखें हमें जेटार समस्या देखा दीसि जो कर मौल संख्यार और ये देखें हमें अपन सत द्वारा विभाज्य देखल ना सत सत ऊनपंचाशा तो जी तर आपके देखा जो ऊनपंचाशे देखें चार और नय नय दुकान कत अठारो और बद जाए कत चार अर्थात ये थी ये बद जाए बद गए कत चौद अर्थात सात द्वारा विभाज्य सतहत्तर एकानब्बे देखें एकानब्बे संख्या नय एक नय माइनस दुई द्वारा गुण दुई बद दिल कथा सत अर्थात सत द्वारा जा गल एकश पर्त एकश पर्त संख्यार क्षेत्र शुदुम्र तीनटे संख्या आज ऊनपंचाश सतर और एकानब्बे ये तीनटे संख्या सत द्वारा विभाज्य और बाकी जतगुल संख्या आई संख्यागुल समि तीन द्वारा विभाज्य और जेटा तीन द्वारा विभाज्य नई से मौलिक संख्या आशा करी अपना विषय बुझते पे एन आसान एक थे 
আমাদের সমস্যাজনক সংখ্যা হচ্ছে 119 119 133 133 160 তো 61 এই সংখ্যাটা দেখেন তো 7 আর 8 আপনি দেখা সাথে সাথে বুঝতে পারছেন না যে এটা 11 দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এটা কি আমাদের নেক্সট এই সংখ্যাটা বের করা তাহলে দেখেন এই যে এটা গেল আমাদের 11 দ্বারা বিভাজ্য 143 3 এর 1/4 চলে গেল থাকলো বাকি সংখ্যাগুলো যেগুলো 11 দ্বারা বিভাজ্য নয় সেগুলো হচ্ছে আমাদের 7 দ্বারা বিভাজ্য আমি আপনাদেরকে একটা সঠিক পদ্ধতি বলবো যে আপনারা সংখ্যাটা দেখা মাত্রই দেখবেন যে সেটা 11 দ্বারা বিভাজ্য কিনা 11 দ্বারা যদি বিভাজ্য না হয় তাহলে 3 দ্বারা সমষ্টিকে 3 দ্বারা ভাগ করবেন 3 দ্বারা ভাগ করে যদি ভাগ হয় ভালো না হয় তাহলে তো আমরা সেটা মৌলিক সংখ্যা কিন্তু মৌলিক সংখ্যা কিনা সেটা আরেকবার যাচাই করার জন্য আপনি 7 দ্বারা ভাগ করবেন আর আপনি যদি আরো চালাকি করতে চান তাহলে আপনি এই তিনটা সংখ্যা এই একটা এই একটা এই একটা এই তিনটা সংখ্যা মনে রাখবেন যে 119 133 169 যেটা 13 দ্বারা বিভাজ্য তাই সেই কারণে আমি বলেছিলাম যে আমি আপনাদেরকে মাত্র পাঁচটি নিয়ম শেখাবো পাঁচটির ভিতরে শুধুমাত্র নিয়ম থাকছে আপনার একটা যে 7 দ্বারা বিভাজ্য কিনা সেটা দেখা এটা আপনারা দেখতে কতটুকু সময় লাগবে যে আপনি পাশের সংখ্যাটাকে 2 দ্বারা গুণ করবেন 9 দ্বারা 18 18 এর থেকে 11 বাদ দেবেন 18 এর থেকে 11 বাদ দিলে কত হয় 7 7 দ্বারা বিভাজ্য হতে মৌলিক সংখ্যা না তাহলে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা মৌলিক সংখ্যা নয় আর তিন দ্বারা সমষ্টি যদি ভাগ যায় তাহলে মৌলিক সংখ্যা না আর ভাগ না গেলে মৌলিক সংখ্যা শুধুমাত্র একটাই লজিক 3 আর 7 بس আমি আপনাদেরকে তো বলেই দিলাম যে একটা মাত্র সংখ্যা আছে যেটা 169 মৌলিক সংখ্যা নয় এবং যেটা এই 7 11 3 দ্বারা সমষ্টি সমষ্টি ভাবে ভাগ করা যাচ্ছে না তো আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের অনেক অনেক উপকার হবে আর আজকের ভিডিওটি যদি আপনার সত্যি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার আর একজন প্রিয় বন্ধু বা আর কে আপনি এই ভিডিওটি শেয়ার করেন এবং তাকে ওই মৌলিক সংখ্যা নিয়ে সমস্যা থেকে মুক্তি দেন মুখস্থ নয় কৌশল শিখুন মৌলিক সংখ্যা এই হচ্ছে আজকের এই ভিডিওর মূল কথা আমি পেজটা কে আপনাদেরকে নিচে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব পেজটা আপনারা আশা করি সংরক্ষণ করবেন আর অবশ্য অবশ্যই যারা আজকে আমার এই ভিডিওতে নতুন আসছেন তারা আমার এই ভিডিওটি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ম্যাথ বিষয়ে এবং বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ে বেশ কিছু ভিডিও দেয়া আছে এইভাবে কৌশলে শেখানোর জন্য আপনাদেরকে আমি কখনো আপনাদেরকে মুখস্থ করতে বলবো না আপনাদেরকে যতটা পারি আমি কৌশল অবলম্বন করে দেখাবো তাই আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেল থেকে ভিডিওগুলো দেখে আসবেন যে কিভাবে কৌশলের মাধ্যমে আপনাদেরকে শেখানো হয়েছে আর হ্যাঁ আপনার যদি ছোট ভাই বা বড় ভাই থাকে তো যারা নবম দশম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে তাদের জন্য নবম দশম শ্রেণীর অর্ধায় ভিত্তিক একটা ভি বেশ কয়েকটা ভিডিও বানাচ্ছি আমি যে বাংলা ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভিডিওটি আমার অলরেডি শেষ হয়ে গেছে আমি নেক্সট তৃতীয় অধ্যায়ের ভিডিও রানিং চলছে ওইখান থেকে আপনি যদি ভিডিওটা দেখে আসেন তাহলে বাংলা ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায় থেকে আপনার জন্য আর দ্বিতীয় কোনো কোশ্চেন থাকবে না এবং দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দ্বিতীয় কোনো কোশ্চেন থাকবে না ওই ভিডিওটা দেখলেই আপনার শেষ হয়ে যাবে এবং লিখিত পরীক্ষার জন্য আপনার প্রিপারেশন হয়ে যাবে সো ভিডিওগুলো অবশ্যই অবশ্যই দেখবেন আশা করি সকলকে ধন্যবাদ এতক্ষণ ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম